നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ദയവായി കാണുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓൾ എന്നതിലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുകയാണ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളും അതിൽ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ ഇവയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡയമെൻഷൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പളുമായിട്ടൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് നോക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധാരണഗതിയിൽ വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതുപോലെ എനർജിയുടേത് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനഃപ്പാടമാക്കുക ഇനി ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷണൽ കറക്റ്റ്നെസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡെറിവേഷൻ കൃത്യമായി ഒന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെയുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ടില്ല ഡെറിവേഷൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പക്ഷേ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി അതിലെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവയും അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന റൂൾസും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ പോലെയുള്ള എററുകളെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പവറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോഴുള്ള റൂൾസ് ഡിവിഷൻ വരുമ്പോഴുള്ള റൂൾസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഒരു മാർക്കിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് യൂണിറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോർ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒതുക്കാം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ പിൻ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുക അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലിരുത്തി പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടു ബോഡീസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ആർ എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് സം ഓഫ് ദീസ് ലെങ്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ലെങ്സ് സമ്മും ഡിഫറൻസുമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ സമ്മും ഡിഫറൻസും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം എറേഴ്സ് ഒരിക്കലും പ്ലസ് ആണെങ്കിലും കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്താണ് വരിക എറേഴ്സ് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്താണ് വരിക ഇവിടെ എൽ വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എൽ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ എറർ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സം ആണെങ്കിൽ ഇരുപതും പതിനഞ
അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ഉത്തരം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണെങ്കിലോ പി വി ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനി വോളിയത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ എൽ ക്യൂബ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എം എൽ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റത് എല്ലും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി വിയുടെയും എഫ് എക്സിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ ഒരേ ഡയമെൻഷനാണ് എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷനാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും ആർ എച്ച് എസിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനലി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം അവ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി തുല്യമല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഇക്കാര്യമാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സെലക്ട് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇയർ ഹാവ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഹാസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ മൂന്നാമത്തത് വൺ ആങ്സ്ട്രോങ് ഇസ് ദ മീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൺ ആൻഡ് എർത്ത് നാലാമത്തത് പാർസൽ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് ആദ്യത്തേലേക്ക് പോകാം ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡയമെൻഷൻ ടി റേസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വരിക ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആണ് വരിക ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇനി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജി ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അതായത് ആക്സിലറേഷൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് വൺ ആങ്സ്ട്രോം വൺ ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അത് അതും നമ്മൾ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് മീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൺ ആൻഡ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി നൽകിയിട്ടുള്ളത് പാർസെക് എന്നുള്ളതാണ് പാർസെക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് ടൈമിൻ്റെതല്ല പാർസെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഹാസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഹാസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഇനി പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിലിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്ത് നന്നായി പരിശീലിക്കുക അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും നഷ്ടമാകരുത് എന്നുള്ള വാശിയോടുകൂടെ തന്നെ പഠിക്കുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എഴുതി ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പി ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫോർ ഒബ്സർവേബിൾസ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആസ് പി ഈക്വൽ ടു എ ക്യു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് സി ഡി ദ പെർസെൻറ്റേജ് അറേസ് ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് അറർ ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പി നമുക്കിവിടെ ക്യൂബ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് അറർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി ഈക്വൽ ടു പവറിൻ്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പവർ ഇൻറ്റു എന്നുള്ള രൂപമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ബൈ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിന് വേണ്ട ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും ഡയമെൻഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എം വി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാസ് എം റേസ് ടു വൺ ആണ് വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും വീടത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് വി സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഈ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ജി എച്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാസിൻ്റെത് എം റേസ് ടു വൺ ജിയുടേത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എച്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല തുല്യമാണ് അതായത് ഇത് ഡയമെൻഷനിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡയമെൻഷനിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ഡയമെൻഷനിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഡയമെൻഷൻ ലെസ് കോൺസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് അതിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുകയില്ല ഡയമെൻഷൻ ലെസ് കോൺസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയില്ല ഇനി കൈൻറ്റിക് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് അത് കൈനറ്റിക് എനർജിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഹാഫ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ദ ഡയമെൻഷണൽ കോൺസെൻസ് കെ നോട്ട് ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യൂസിങ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഹെൻസ് ദേബോ സ്റ്റേ എബോ മെൻഷൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക എപ്പോഴും ഡയമെൻഷനലി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എക്സാക്ട് ഫോം ആവണം എന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ എറർ ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അതിലെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി അടുത്തത് നെയ്ം ദ പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ടു ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഇനി അതിൽ അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ജൂൺ അപ്പം നമുക്കിത് ഓരോന്നിലേക്കായിട്ട് വരാം ആദ്യത്തത് എററിനെ കുറിച്ചാണ് ഏരിയയിലുള്ള എററാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി അതിലെ എറർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ആറിലാണ് റേഡിയസിലാണ് എറർ വരാൻ പറ്റിയ മെഷർമെൻറ്റിൽ വരിക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ ബി ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിലെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലിവിടെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റൊരു ഉത്തരം കണ്ണുമടച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം അത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ആണ് മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പളും ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇനി അതിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ നമ്പറിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഏതാണെന്നുള്ള ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ഇതിലെ റൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം മനഃപ്പാടമാക്കുക നമുക്ക് ട്രയലിംഗ് സീറോസിനെ കുറിച്ചും മുമ്പ് സീറോസ് വന്നാൽ എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് അവസാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ നമ്മൾ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് പെർസെൻറ്റേജ് എററിനെ കുറിച്ചുള്ളത് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ